నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ కి స్వాగతం మరి వాళ్ళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామా కొటేషన్ వచ్చేసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో క్రిటిక్స్ క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు లేకపోతే యూ విల్ లైక్లీ హ్యావ్ నో సక్సెస్ సక్సెస్ కూడా సాధించలేము అని చెప్తున్నారు అంటే మనం చేసే పని ఆహా నువ్వు చేసింది ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని ఇప్పుడు పొగుడుతూ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి రావు అలా కాకుండా దీంట్లో ఇది తప్పుంది ఇది తప్పుంది అని చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అంటే ఏది చేసినా తప్ప అని చెప్పే వాళ్ళని కాదు ఇక్కడ ఇది ప్రాబ్లంగా ఉంది అని చెప్పే వాళ్ళు ఉంటేనే మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది వస్తుంది కానీ మనకి ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనల్ని పొగిడే వాళ్ళు ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అనమాట సరే మనకి లాస్ట్ వీక్ జరిగినటువంటి కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద లైవ్ డిస్కషన్ సెషన్ ఉంది ఇరవై క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ వీక్ ఇష్యూస్ మీద డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ట్వంటీ థర్డ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్త్ వరకు జరిగిన కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద అనమాట సాయంత్రం సెవెన్ ఓ క్లాక్కి సాయంత్రం సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఎవ్రీ మండే రోజు ఈ లైవ్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు కూడా ఒకసారి లైవ్ సెషన్లో వచ్చి ఆ క్వశ్చన్స్కి లైవ్లో ఆన్సర్ చేశారనుకోండి మనకి ఎంతవరకు అర్థమవుతున్నా ఏంటి అని తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇవాళ సాయంత్రం ఉంది అందరూ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి సరే నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మరి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ ఏది ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షనో చెప్పండి అంటున్నారు ఇక్కడ లోపిన వెర్ ఇది దేనికి సంబంధించింది హెచ్ఐవిని తగ్గించడానికి అవును యాంటీ హెచ్ఐవి డ్రగ్ క్లోరోక్విన్ ఎస్ ఇది కూడా మలేరియల్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ లోపిన వెర్ ఇది కూడా ఇది దేనికి సంబంధించింది లోపిన వెర్ అనేది హెచ్ఐవి యాంటీ హెచ్ఐవి డ్రగ్ ఇది డెంగీ కాదు సో దీన్ని తీసేద్దాం రెమ్డెసివిర్ అనేది యాంటీ ఎబోలా డ్రగ్ అనమాట సో నేను ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఇచ్చానా ఓకే ఇవి రెండు ఉన్నాయి సో ఏది తప్పు అన్నప్పుడు మనకి ఏది తప్పు అవుతుంది లోపిన వెర్ అనేది యాంటీ హెచ్ఐవి ఇది కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ సి అవుతుంది అనమాట సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చట్టము లేదా జాతీయ విపత్తు చట్టం ప్రకారం మనకి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వాటన్నిటిలో ఏది కరెక్టో చెప్పన్నారు స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనేది ఉంది కదా ఆ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అన్నది దేనికి ఎందుకు వస్తుంది దాన్ని సెంటర్ మరియు స్టేట్స్ రెండు ఫండింగ్ చేస్తాయా ఎస్ ఎస్ రెండు ఫండింగ్ చేస్తాయి సో కరెక్టే రెండోది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్కి మాత్రం సెంటర్ ఎక్కువ ఫండ్ ఇస్తుంది సెంటర్ అనేది ఫుల్ ఫండ్ ఇస్తుంది అన్నారు కరెక్టా కాదు జనరల్ స్టేట్స్కి వచ్చేసి సెంటర్ నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం స్టేట్స్ నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం ఉంటే అదే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉన్నటువంటి పదకొండు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తొంభై శాతం సెంటర్ ఇస్తుంది పది శాతం మాత్రమే స్టేట్స్ ఇస్తాయన్నమాట సో రెండోది తప్పు ఒకటోది కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ ఇది ఇవాళ కార్టూన్ అండి ఇవాళ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి కార్టూన్ అనమాట ప్రపంచం మొత్తాన్ని కరోనా వైరస్ అన్నది రెసిషన్లోకి తోసేసింది అన్న ఆ మీనింగ్ కోసం అనమాట బాగుంది అనిపించింది అందుకే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో మరి మనం నిన్న వీడియోలో రెసిషన్ అంటే ఏంటి డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి స్లో డౌన్ అంటే ఏంటి అని చదువుకున్నాం కదా మూడుటికి మూడు డబ్బాల్లాగా వేసుకుని మరీ చదువుకున్నాం ఎకానమీకి సంబంధించింది మరొకసారి దాన్ని రివైజ్ చేసుకుంటారా ప్రతిరోజు నోట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ లేట్ అయితే నెక్స్ట్ డే అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అనమాట నోట్స్ కూడా మీరు వీడియో కింద అన్నటువంటి లింక్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సరే మరి ఫస్ట్ ఆర్టికల్కి వచ్చేద్దామా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్ స్టేట్ బస్సెస్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి దాంతో మైగ్రెంట్స్ వలస వచ్చిన వాళ్ళు అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఏంటో తెలియక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అన్నది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నది యమునా ఎక్స్ప్రెస్ వే అంటే ఢిల్లీ ఢిల్లీ మరియు యూపీ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది అనమాట ఇక్కడ చూడండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్నారు మరి ఏ విధంగా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ని అచీవ్ చేయగలరు దీనికి సంబంధించి వాళ్ళ చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయండి మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ అనేది మనకి ఇండియాలో మరి ఉంది దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో చదువుకుందాము ఈ మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ అనేది దేనివల్ల వచ్చిందంటారు లాక్డౌన్ మరి తప్పదు కదా ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అయినా అలాంటప్పుడు ముందుగానే చర్యలు చేపట్టాలి మైగ్రెంట్స్ మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడే ఉండండి ఆ రాష్ట్రాలు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాయనో లేదా ఒక వన్ డే ముందే అనౌన్స్ చేసి మీరు మీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోండి అనో సో ఇలాగా ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ అనేవి చూడలేదు ముందు జాగ్రత్తగా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోకపోవడం వల్ల 
ఇప్పుడు ఈ ఇబ్బందులన్నీ వస్తున్నాయి అది ఇక్కడ చెప్తున్నది ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోవాలి అని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే ఏకంగా ప్రొటెస్టులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అవి ఎక్కడో ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి మాస్ ప్రొటెస్ట్లు అనేవి చేపట్టడం జరిగింది కేరళలో కేరళలో ఉన్న ఉన్నటువంటి పైపాడ్ అనేటటువంటి ప్లేస్లో మాస్ ప్రొటెస్ట్లు అనేవి చేపట్టడం జరిగింది సో మేమేమో హోమ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాలి మీరేమో లాక్డౌన్ చేశారు ఎలాగా అనమాట మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మనం ఇది చూస్తున్నాము లాక్డౌన్ చేసినప్పుడు చూడండి మైగ్రెంట్స్ ఎందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇల్లు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సో అక్కడే ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే చాలా వరకు డైలీ వేజ్ లేబరర్స్గా ఉన్నారు ఈ డైలీ వేజ్ లేబరర్స్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి పని లేదు అనుకోండి రెండు రోజులు మరి ఏ విధంగా డబ్బులు వస్తాయి సో ఇక్కడేమో పని ఉండట్లేదు రెండోది సేఫ్టీ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మేము మా ఇంట్లో అయితే తిన్నా తినకున్నా సేఫ్గా ఉంటాము అన్నట్టుగా అనమాట ఈ రెండిటితోనూ పీపుల్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్వగ్రామాలకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు దానివల్ల ఈ క్రైసిస్ అనేది వచ్చింది ఎస్పెషల్గా డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ వీళ్ళకి సంబంధించి మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మైగ్రెంట్స్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి వాటికి నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉండాలండి నిన్న కాక మొన్న వచ్చేసి అసలు మైగ్రెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూసాం నిన్న మైగ్రెంట్స్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటుందో అది నిన్న చూసాం ఇవాళ అసలు ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని చూస్తున్నాం సో ఒక్కసారి మనం ఏం చేయాలంటే నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక షీట్ పెట్టుకొని ఆ షీట్లో ఇదిగో కోవిడ్ నైన్టీన్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇది మొన్న అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు వీడియోలో కొన్ని ఒక పది లైన్లు వచ్చాయి అనుకోండి పది లైన్లు రాసి పెట్టుకోవాలి ట్వంటీ నైన్త్ రోజు వీడియో నుంచి ఒక నాలుగు లైన్లు వచ్చాయి అవి అదే పేజ్లో అక్కడే రాసుకోవాలి ఇవాళ ఒక మూడు నాలుగు లైన్స్ వచ్చాయి అవి అక్కడే రాసుకోవాలి అలాగే ఒక కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఒకటే చోట నోట్స్ రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి సరేనా కంటిన్యూస్గా చూడాలి వీడియోస్ కూడా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అనేది ఇంకా మనం థర్డ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళలేదు థర్డ్ స్టేజ్ నేమ్ అంటాం కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అని అంటాం ఇంకా థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళలేదు అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి అసలు థర్డ్ స్టేజ్ అంటే ఏంటో ముందు రెండు స్టేజ్లు ఏంటో అది తెలుసుకుందామా ఇక్కడ చూడండి ఓవరాల్గా సిక్స్ డెత్స్ అనేవి సంభవించాయి ఐసీఎంఆర్ వచ్చేసి ముప్పై శాతం ప్రజలను టెస్ట్ చేసేందుకు థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ని ఇండియాలో ఉన్నటువంటి థర్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ని టెస్ట్ చేసేందుకు మేము ఆల్రెడీ టెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ రెడీ చేసుకున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది కానీ చెప్తూ ఇంకా మనం థర్డ్ స్టేజ్కి రాలేదు అంటున్నారు మరి ఈ గ్రాఫ్ గమనించి చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి మనం చూస్తే కేసులు తక్కువగా ఉంటూ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో చాలా హ్యూజ్గా పెరిగాయి థౌజండ్ పైన అయ్యాయి కేసులు మరి దీన్ని కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అనమా అంటే అసలు కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే చూద్దాం మీనింగ్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి స్టేజ్ వన్ అంటే ఇంపోర్టెడ్ కేసెస్ అనమాట ఇంపోర్టెడ్ కేసెస్ అంటే ఏంటి మన వాళ్ళు ఎవరికి రాలేదు మన వాళ్ళు ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళారో వాళ్ళకి అక్కడే ఈ వైరస్ అనేది సంక్రమించింది సో వాళ్ళకి ఈ జబ్బు వచ్చింది అది ఇంపోర్టెడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ కేసెస్ అంటే లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంటి ఈ ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయిన పీపుల్కి వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయినటువంటి పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రావడం అనమాట వాళ్ళకి రావడము లోకల్ లెవెల్లో కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఆ వైరస్ అనేది అసలు ఎటువంటి ట్రావెల్ హిస్టరీ లేని వాళ్ళ నుంచి డైరెక్ట్గా కమ్యూనిటీలో స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనమాట ఇది ఒక రీజన్కి పరిమితమై ఉంటుంది ఈ కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్మిషన్ స్టేజ్ వచ్చేసింది అని చాలామంది చెప్తున్నారు ఎందుకంటే కేసులు మరి పెరుగుతూ ఉన్నాయి కదా మరి స్టేజ్ ఫోర్ వచ్చి ఎపిడమిక్ ఇప్పుడు ఇటలీ స్పెయిన్ ఇవి ఏవి ఫేస్ చేస్తున్నాయి అవి ఎపిడమిక్ అంటాము అంత హ్యూజ్ నంబర్స్లో పీపుల్ ఇంపాక్ట్ అవ్వడము మరి వాళ్ళు చనిపోవడము ఇవంతా కూడా మరి ఎపిడమిక్ స్టేజ్ అనమాట మనకి ఐసీఎంఆర్ ప్రకారం టెక్నికల్గా మనం ఇంకా సెకండ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాము కానీ చాలామంది చెప్తున్న దాన్ని బట్టి మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ స్టేజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము అంటున్నారు ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో చూసుకుంటే మన ఇండియా అనేది గమనిస్తున్నారా మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే ఈ ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వకుండా చర్యలు చేపడుతూ ఉంది వెయ్యి కేసులు ఉండడము అనేది ప్రస్తుతానికి ఇంకా కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టే కొంచెం స్లో ట్రాన్స్మిషనే ఉంది మన దేశంలో మిగిలిన యూరోపియన్ కంట్రీస్తో పోలిస్తే స్లో
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెన్సెస్ మరియు ఎన్పీఆర్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట దీన్ని మనం అటు గవర్నెన్స్లోను ఇటు పాలిటీలోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి గవర్నమెంట్ అన్నది ఇనీషియల్గా సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చింది ఇది కాంట్రవర్సీ అయింది కదా ఇది కాంట్రవర్సీ అయింది దీని తర్వాత సిఏఏ నుంచి ఇంకెక్కడ తర్వాత ఏమన్నారు మేము ఇదిగో సెన్సెస్ని చేపడతాము అన్నారు ఇది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీనే దీనికి ఏం కాంట్రవర్సీ లేదు మళ్ళీ దీంతో పాటు పార్లల్గా ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీని మరి మేము తీసుకొని వస్తాము దీంట్లో యూజువల్ రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పారు సో ఇటు ఎన్పీఆర్ ఎందుకు కాంట్రవర్సీ అయింది మరి ఎన్పీఆర్ నుంచి ఇంకా కాంట్రవర్షియల్ అయినటువంటి ఎన్ఆర్ఐసి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ని తీసుకొస్తారేమో అని చెప్పి కాంట్రవర్సీ అయిందనమాట మరి ఎన్పీఆర్ ముందు ఉన్నదే కదా ఇప్పుడేం కాంట్రవర్సీ రూల్స్ని మార్చారు ఆ రూల్స్ గురించి దిగో మేము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయము అన్నట్టుగా ఇప్పటికే థర్టీన్ స్టేట్స్ మరియు యూనియన్ టెరిటరీస్ అనేవి వాటి యొక్క లెజిస్లేచర్స్ అవి రిజల్యూషన్స్ని పాస్ చేశాయి మేము ఎన్పీఆర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకోవట్లేదు అది డివిజన్స్ని క్రియేట్ చేసేలాగుంది అని చెప్పేసి అనమాట మరి ఆ కంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు రీసెంట్గా సెన్సస్ని మరియు ఎన్పీఆర్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారు మరి ఈ ఎన్పీఆర్ని ఎప్పుడైనా రీవిజిట్ చేయాలి రీవిజిట్ చేసేలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు సో ప్రస్తుతానికి మనకు ఉన్నటువంటి పాండమిక్ ఏదైతే విశ్వ మహమ్మారి అంటాం తెలుగులో సో ఈ విశ్వ మహమ్మారి పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి దశలో మరి ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అందువల్ల సెన్సస్ కానీ ఇది చేపట్టాలంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి చేపట్టాలి దానివల్ల మాస్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండాలి ప్లస్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడున్న పీపుల్ని డిఫరెంట్ హెల్త్ దీనికి ఉపయోగిస్తున్నారు మరి డైవర్షన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అవుతాయి అందుకని వద్దు అని చెప్పి సెన్సస్ మరియు ఎన్పీఆర్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఆ సందర్భంలో సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ అనేవి ఇప్పుడు రీకన్సైల్ అవ్వాలి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ కాంట్రవర్సీ ఉంది మరి దీనికి ఎన్పీఆర్కి లింక్ ఉంటుంది ఎన్ఆర్ఐసికి లింక్ ఉండబోతుంది అన్నారు కదా దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఆ రూల్స్ని మార్చాలి అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండేటటువంటి రూల్స్ అనేది తీసుకొని రావాలి అంటున్నారు సో మన నేషన్ నేషనల్ పవర్ అని కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఈ కోవిడ్ వల్ల మనకు తెలిసింది ఒక నేషన్కి ఏది స్ప్రెడ్ ఉండడం కాదు లిమిట్ అవ్వదు ప్రతిదాన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రపంచంలో కనెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళమే అని చెప్తుంది మరి అట్లీస్ట్ ఈ సందర్భంగానైనా ఎన్పీఆర్ అనేటటువంటి దాన్ని రీవిజిట్ చేసి దాన్ని ఎన్ఆర్ఐసితో లింక్ చేద్దామన్నారు కదా ఆ ప్రాసెస్ని సరిగా చేయాలి అని చెప్తున్నారు మరి ఇక్కడ ఎన్పీఆర్ గురించి అసలు ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు ఏ ఏ ఏ రూల్స్ కింద కండక్ట్ చేస్తారని ఉంది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఇది చూసుకోవాలి మన హోమ్ మినిస్టర్ ఎన్పీఆర్కి మీరు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి అక్కర్లేదని చెప్పారు చెప్పినప్పటికీ కూడా ట్రూత్ ఏదైతే ట్రస్ట్ అనేది సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఈ కాంట్రవర్సీ జరుగుతుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి దీన్ని వాళ్ళ ఇంటర్నల్ సిచ్యువేషన్ కానీ ఇది ఇంటర్నేషనల్గా మన దేశంతో కూడా లింక్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా శ్రీలంక రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం దీనికి వచ్చేటప్పటికీ రీసెంట్గా శ్రీలంక యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి మన ఇండియాలో ఏ విధంగా అయితే ప్రెసిడెంట్కి పాడన్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయో అంటే క్షమాభిక్ష అంటాం తెలుగులో సో ఈ క్షమాభిక్ష పెట్టేటటువంటి హక్కు ఎలాగైతే మన పర్టికులర్ మన ప్రెసిడెంట్కి ఉంటుందో వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉన్నాయి ఆ విధంగా అతను ఒక పర్టికులర్ సోల్జర్ని శ్రీలంకన్ సోల్జర్ ఎవరైతే ఆ పర్సన్కి డెత్ పెనాల్టీ విధించడం జరిగింది ఆ పర్సన్ని ప్యాడన్ చేసి విధులుపెట్టడం జరిగిందనమాట దాంతో చాలా కాంట్రవర్సీ ఇప్పుడు వచ్చింది అసలు అతన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఇంతకీ తమిళ్ విలేజెస్లో ఆరు మందిని నరికి చంపేశారనమాట సో అప్పట్లో ఈ తమిళ్ సిన్హలీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి టైం అది ఈ తమిళ్ సిన్హలీస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతున్న టైంలో అలాగా ఎత్నిక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎత్నిసిటీ మేము తమిళ్సు మీరు సిన్హలీస్ అన్నటువంటిది అనమాట సో ఆ బేసిస్తో ఇలా ఉన్న టైంలో చంపేసినప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు కానీ వాళ్ళ దేశంలో డెత్ పెనాలిటీ మీద మొరటోరియం టెంపరీ బ్యాన్ అనేది విధించారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి సో అప్పటి నుంచి అతను అలా జైల్లో ఉన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఇలా విధించడం అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో శ్రీలంకలో ఈ సివిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ముగిసింది ఆ తర్వాత ఎన్నో హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి
రీసెంట్గా వాళ్ళకు జరిగినటువంటి ప్రెసిడెన్షియల్ ఎన్నికలలో ఎన్నికైనటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు మెజారిటీరియనిజం మెజారిటీరియనిజం అంటే సిన్హలీస్ అనేటటువంటి మెజారిటీ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సో ఈ మెజారిటీరియనిజం చూపిస్తే ఏ విధంగా వార్ క్రైమ్స్ వార్ టైంలో జరిగినటువంటి క్రైమ్స్కి హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్కి ఏ విధంగా వాళ్ళు పరిహారం చెల్లిస్తారు అన్నట్టుగా ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మరొకసారి బ్రీఫ్గా అక్కడ శ్రీలంకలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటో చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ గమనించండి శ్రీలంకలో ఉన్న పాపులేషన్ని మనం చూసుకుంటే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సిన్హలీస్ సిన్హలీస్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ సిన్హలీస్ అనేటటువంటి లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడే పీపుల్ ఉన్నారు పదకొండు శాతం శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ ఉన్నారు నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం ఇండియన్ తమిళ్స్ ఉన్నారు తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం శ్రీలంకన్ మూర్ మూర్ అనేటటువంటిది ఒక కమ్యూనిటీ అనమాట నెక్స్ట్ మిగిలిన వాళ్ళు అదర్స్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు మరి ఇక్కడ తమిళ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటున్నామే ఈ తమిళ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎవరికి సంబంధించింది మన ఇండియన్ శ్రీల తమిళ్సా శ్రీలంకన్ తమిళ్సా అసలు ఎవరు వీళ్ళు ఇండియన్ తమిళ్స్ ఏంటి శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ ఏంటి ఇండియన్ తమిళ్స్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో శ్రీలంకలో ఈక్వటోరియల్ క్లైమేట్ అనేది ఉంటుంది ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు ఉంటాయి సో మరి ఈ కంటెక్స్లో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ టీ ప్లాంటేషన్స్లో వాళ్ళను ఉంచేందు కోసం తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ అంటే అప్పట్లో ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే త్రీ హండ్రెడ్ బీసీ నుంచి అక్కడే మైగ్రెంట్స్గా వెళ్ళి తమిళ్ డిసెండెంట్స్ అక్కడే నివసిస్తున్న వాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ మీరు అనుకుంటుంది తమిళ్ ఇండియన్ తమిళ్స్తోనా శ్రీలంకన్ తమిళ్స్తో అనుకుంటున్నారా ఇండియన్ తమిళ్స్తో కాదు శ్రీలంకన్ తమిళ్స్కి సిన్హలీస్కి మధ్యలో అనమాట ఈ శ్రీలంకన్ తమిళ్స్ ఇదిగోండి ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉందే ఇక్కడ ఉన్నారు మన ఇండియన్ తమిళ్స్ ఇదిగో ఇవి ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ హైలాండ్స్ ఎత్తు పర్వతాలు అనమాట ఈ హైలాండ్స్ మౌంటైనస్ ప్రాంతము ఇక్కడే కదా టీ గార్డెన్స్ ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడ ఉంటారు వీళ్ళతో కాదు ప్రాబ్లం వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి అటు శ్రీలంకన్ తమిళ్స్కి అటు సిన్హలీస్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నుంచి మా రైట్స్ని మీరు కాపాడట్లేదు అని చెప్పేసి బాగా కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూ వచ్చింది ఆ టైంలో ఎల్టీటీ లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్స్ ఈలం అనేటటువంటి గ్రూప్ ఫామ్ అయింది అది స్లోగా అక్కడ ప్రెసిడెంట్స్ని వాళ్ళందరినీ చంపేయడం ఇలా జరిగిందనమాట దాంతో వార్ అనేది ప్రకటించి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎల్టీటీని ఓడించి శ్రీలంకన్ గవర్నమెంట్ అనేది అక్కడ విన్నవ్వడం జరిగింది మరి ఈ టైంలో వార్ టైంలో వార్ జరిగినప్పుడు చాలా క్రైమ్స్ అనేవి జరిగాయి అప్పుడు మహీంద్ర రాజపక్స అని అతను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ అతన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేశారు సో వార్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి కదా దాని తర్వాత ఎన్నికల్లో ఈ తమిళ్స్కి సంబంధించినటువంటి పార్టీలు ఎన్నిక అవ్వడం వల్ల అక్కడ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ అసలు ఏం జరిగింది ఏ విధంగా రెండు కమ్యూనిటీస్ మరి కలిసే ఉండాలి ఈ ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఒక కమిషన్ని వేయడం జరిగింది ఈ కమిషన్ అన్నది యుఎన్హెచ్ఆర్సి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ద్వారా తీసుకొని రాబడి ఇది అక్కడ వార్ క్రైమ్స్ ఏం జరిగాయి ఏంటి అవన్నీ చూసుకోవడం ఇప్పుడు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది బయట వాళ్ళు వచ్చి మా దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఏంటి మేమే చేసుకుంటాం అన్నారు అలా మొదలైంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా తమిళ్స్ మీద తమిళ్స్ మైనారిటీస్ ఇక్కడ మైనారిటీస్ మీద జరిపినటువంటి దీంట్లో దిగో సోల్జర్స్ అతన్ని వదిలేయడం అంటే ఏంటి జస్టిస్ జరగనట్టే కదా అన్నటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అర్థమైందా శ్రీలంకలో ఏ విధంగా కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి ఎట్లెట్లా కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అనేది లేదు ఇంత పెద్ద క్రైసిస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం డీప్ క్రైసిస్ దాంట్లో వాయిడ్ అంటే ఖాళీగా ఉంది గ్లోబల్ లీడర్షిప్ అనేది అసలు లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ అన్నిటినీ ఈ ఆర్టికల్స్ అనేది సరి కనిపించట్లేదు కాబట్టి క్లారిటీగా నేను ఈ విధంగా రాశానండి దీంట్లో రెండు విషయాల గురించి చెప్తున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మెజర్స్ ఏం చేయాలి అని చెప్పి దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం ఏ విధంగా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మరి గ్లోబల్గా కలెక్టివ్గా డెసిషన్స్ తీసుకొని గ్లోబల్ మెజర్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నాం దీనికోసం జీ ట్వంటీ ఒకటి మీట్ అయింది అంతే వాళ్ళు ఫండ్ ఇచ్చారు కానీ దానికి మించి ఏం చేశారు సో గ్లోబల్ మెజర్స్ లేకపోవడానికి కారణాలు రెండు చెప్తున్నారు ఒకటి రైట్ వింగ్ నేషనలిజం అమెరికా ఫర్ అమెరికన్స్ అట్లా చాలా దేశాల్లో అటు యూరప్ కానివ్వండి ఇటు 
యుఎస్ఏ కానివ్వండి ఇటు ఇండియా కానివ్వండి చాలా చోట్ల రైట్ వింగ్ నేషనలిజం అనేది గ్రో అవ్వడము దానివల్ల కూడా ఒక దేశం అనేది ఆరు అన్నీ కలిసికట్టుగా మెజర్స్ తీసుకోలేకున్నాయి నెక్స్ట్ మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి యుఎన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇవన్నీ మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కదా మరి అవి కూడా ఏ ఎంతవరకు కోఆర్డినేట్ చేయగలుగుతున్నాయి బెటర్గా డబ్ల్యూహెచ్ఓ అసలు ముందే ఎందుకు గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఇచ్చి అందరినీ ఎందుకు అలర్ట్ చేయలేకపోయింది సో అటు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అటు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మరి కలెక్టివ్గానే మనం సొల్యూషన్ చేయాలి అంతే కదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్లోబలైజేషన్ దీంట్లో మరి ఏం చేద్దాము ఆరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి ఒకటి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి ప్రొటెక్టివ్ గేర్ టెస్టింగ్ కిట్స్ ఇలాంటివన్నీ ముందుగా గ్లోబల్ సప్లై చైన్ని ఉంచాలి ముందుగానే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి ఇదిగో మా కంట్రీకి ఇంత కావాలి మేము ఇన్ని తయారు చేస్తున్నాము అలాగ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉండాలి సీమ్లెస్ లాజిస్టిక్స్ ఇప్పుడు ట్రేడ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ థింగ్ కదా మన అందరి కంట్రీస్ మధ్యలో మరి ఆ ట్రేడ్ ఆగిపోవడము ఎస్పెషల్గా ఎసెన్షియల్ సామాన్ల విషయంలో అందరూ కూడా లాక్డౌన్స్ ప్రకటించారు చాలా దేశాలు మరి దాంతో ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ కూడా ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశంకి వెళ్ళలేకున్నాయి అది ప్రాబ్లమ్సే మరి క్లినికల్ సిచ్యువేషన్ అసలు ఎలా ఉంది వైరస్ యొక్క జీన్ టైప్ ఏంటి డ్రగ్ ట్రయల్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి మనం నిన్న సాలిడారిటీ ట్రయల్ అనేది చూసుకున్నాం గుర్తుందా సాలిడారిటీ ట్రయల్ అనేది సో అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ కింద కొన్ని కంట్రీస్ పదమూడు కంట్రీసే మరి మిగిలినవన్నీ ఏం చేస్తాయి సో అందరూ కోఆపరేట్ చేసుకునేలా ఉండాలి ఆర్ఎండి చేస్తున్నారు వ్యాక్సిన్స్కి వీటికి సంబంధించి దాంట్లో కొలాబరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు త్వరగా చేయగలరు ఈజీ మూమెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్స్ డాక్టర్స్ వీళ్ళని ఈజీ మూమెంట్ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి మూవ్ అయ్యేలాగా ఎందుకు ఒక దేశంలో బాగా వ్యాప్తి ఉంది వేరే దేశం నుంచి తెప్పించుకునేలాగా ఫుడ్ షార్టేజెస్ అనేవి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది దీంతో ఎక్కువ మంది చనిపోవచ్చు కోవిడ్ కంటే సో మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ప్రాబ్లం అవ్వకుండా దేశాలన్నీ కలెక్టివ్గా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్రోచ్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ ఛాలెంజ్ అనే చేంజ్ అనేది తీసుకొని వచ్చి అన్ని కంట్రీస్ కలిసికట్టుగా మనం దీని మీద పోరాడాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కూడా కో కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిందే దీన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ వచ్చేసి డయాగ్నసిస్ క్వారంటైన్ ఇవి రెండే కాదు ఇంకా ఎక్కువ చర్యలు అనేది చేపట్టాలి అంటున్నారు మరి ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ని నేను నెక్స్ట్ పేజ్లో మీకు జిస్ట్గా ఇస్తాను ఒకసారి అది చూద్దాం మనము దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి పాండమిక్స్లో ఇదేం కొత్తది కాదు ఆల్రెడీ ఎబోలా జికా నిఫా సార్స్ ఎంఈఆర్ఎస్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇలాగా ఈ రెండు ఇరవై సంవత్సరాల్లో మనం చూసాం చాలానే సో వాటిలో మనం చూస్తే అసలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటారు ఇవన్నీ అన్నది ఒక రీజన్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటారు ఇవన్నీ కూడా కేసెస్ అనేవి ఎగ్జోటిక్ ఫుడ్ అంటే కొత్త ఫుడ్ అని చెప్పి కొత్త కొత్త స్పీషీస్ని తీసుకొని వచ్చి వాటిని తినడము బ్యాట్స్ బ్యాట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ వీటిని వీటికి సోర్స్ ఆఫ్ వైరస్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి సీ ఫుడ్ కూడా వీటికి ఎస్పెషల్గా ఊహాన్లో అక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అయిందని మన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు చాలా బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్కి వ్యాక్సిన్స్ కనుక్కున్నాం ప్రస్తుతానికి లేదు మరి మనం దేని మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ఏం చేశారు ఏం చేయాలో చూద్దాం ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అన్నది రెండు రకాలుగా మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అవేంటి ఒకటి పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ని సెటప్ చేయడం పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ని పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అంట సో ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంది ఇప్పటివరకు గవర్నమెంట్ అన్నది ఒకటి కంటైన్మెంట్ అంటే విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళని ఇది రాకుండా ఉండేదానికని చెప్తూ కంటైన్మెంట్ చేయడము వచ్చిన వాళ్ళందరికీ స్క్రీన్ చేయడము అదంతా రెండో మెజర్ ఏం తీసుకుంది డిలే అంటే ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తించకుండా డిలే చేయడము జరిగింది కంటైన్మెంట్ డిలే కాకుండా ఇంకొక మెజర్ ఏంటి మిటిగేషన్ అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని వీటిని ముందుగానే తీసుకొని రావడము హైజీన్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయించేలాగా చేయడము ఇవంతా సో దీంతోపాటు రెండో ఇంపార్టెంట్ మెజర్ గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకుంది పబ్లిక్ ఫియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదిగో మీరేం భయపడద్దు అంతా రెడీగానే ఉంది అని చెప్పి పబ్లిక్ ఫియర్స్ని అల్లే చేయడము సో ఇవి తీసుకుంది ఇవి దేనికి హెల్త్ రిలేటెడ్గా అండి అలా కాకుండా కొన్ని సోషో ఎకనామిక్ మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఏమేంటవి మనం నిన్న గవర్నమెంట్ ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణి యోజన అని చదువుకున్నాము
ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి ఏం చేశారు అన్నది వరల్డ్ వైడ్గా క్లినికల్ దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నట్టు ఫస్ట్ యాంటీ వైరల్స్ యాంటీ వైరల్స్ అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ వైరల్స్కి సంబంధించి ఆ మెడిసిన్స్ తయారు చేయడానికి వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయడానికి వీటికి సంబంధించి ఈ చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు సరే మరి దీని అన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి బేసిస్ దేనివల్ల వస్తుంది జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ఆ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు మనకు తెలుసు యూరోప్లో ఉన్నటువంటి జీనో టైప్ చైనా జీనో టైప్ యూఎస్ది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అలా మన ఇండియాలో కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటున్నారు కానీ దీనికి కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ లేదన్నమాట సో దాన్ని చూసుకోవాలి ప్లస్ ఈ టెస్ట్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెస్ట్ చేయడానికి కిట్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో రీసెంట్గానే మనకి నిన్ననే టెస్ట్ కిట్స్ ఇండిజినస్గా డెవలప్ చేసినటువంటిది అది ఉంది సో టెస్ట్ కిట్స్ని డెవలప్ చేయాలి ఎఫెక్టివ్గా రీపర్పస్డ్ డ్రగ్స్ అంటే నిన్న సాలిడారిటీ ట్రయల్ కింద కొన్ని ఎబోలాకు సంబంధించినటువంటివి కొన్ని యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్స్ యాంటీ హెచ్ఐవి డ్రగ్స్ వాటిని వాడుకోవాలి అనుకుంటున్నామే సో అవి తర్వాత క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి ఆల్రెడీ యానిమల్ సేఫ్టీ అయిపోయింది ఇంకా మనుషుల మీద ప్రయోగించాల్సినవి ఆల్రెడీ ట్వంటీ వరకు డ్రగ్స్ అన్నవి క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాయి మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్గా ఈ టైంలో ఎకానమీ ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సరే మరి మనం ఏం చేయాలి ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఫర్దర్గా వీటన్నిటి కోసం ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కొన్ని గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీస్ని ఏర్పాటు చేయాలి వీటన్నిటినీ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ని టెస్టింగ్ కోసం కానివ్వండి కిడ్స్ కానివ్వండి ఇలాగా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఒకే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాకుండా వేరియస్ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి దాని ద్వారా మనం దీన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటాము ఎస్ కంటైన్మెంట్ చేస్తున్నాం డిలే ఈ డిలే చేయడం కోసమే కదా మన వాళ్ళు లాక్డౌన్ అని చెప్పి ఎంత ఎకానమీకి నష్టం ఉంది అని చెప్పినా కూడా లాక్డౌన్ అనేది చేసింది డిలే చేయడం కోసమే ట్రాన్స్మిషన్ డిలే మిటిగేషన్ కోసం పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది మరి వీటితో పాటు ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని పెట్టాలన్నదే ఆర్టికల్లో చెప్తున్నటువంటి జిస్ట్ అనమాట ఈ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్ర మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రి గరీబీ కళ్యాణ యోజన దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాయడం జరిగింది క్రిటిసైజ్ అంటే దాన్ని అది సరిపోదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారన్నమాట ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని ఎకానమీలోనూ గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు రెండు మెషర్స్ ఒకటి అడిషనల్గా ఐదు కేజీల బియ్యం ఇవ్వడము రెండోది ఎల్పీజీ సబ్ సిలిండర్స్ని మూడు నెలల వరకు ఫ్రీగా సప్లై చేయడం అవి రెండు ఓకే మిగిలిన వాటిలో మాకు కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు బృందా కారత్ ఈవిడ పేరు మనం వినే ఉంటాం సిపిఐఎం యొక్క పొలిట్ బ్యూరో మెంబర్ అనమాట సరే ఇది ఎవరికైతే ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఇచ్చారు అది గుడ్ ఇక్కడ ఎయిటీ క్రోర్ పీపుల్కి వీట్ మరియు రైస్ని సప్లై చేయడము పల్సెస్ కానీ ఒక కేజీ పల్సెస్ అన్నది ఎవ్రీ మంత్ సరిపోతాయా అన్నది ఒక క్వశ్చన్గా ఉంది మరి దీంతోపాటు ఇంకొన్ని ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ని ఇవ్వాలి ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏలో ఇప్పుడు రెండు వందల రెండు రూపాయలు పెంచాము అంటే ఇరవై రూపాయలు పెంచాము పర్ డే అన్నారు కదా అది మంచిదే కానీ మనకి ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ చట్టం కింద వంద రోజుల పని గ్యారంటీ అని చెప్పింది కానీ ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ పోర్టల్ చూస్తే నలభై తొమ్మిది రోజులు యాభై రోజుల కంటే ఎక్కువ రోజులు ఒక మనిషికి పని ఉండట్లా సంవత్సర కాలంలో ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ కింద మరి ఇది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది ఐదు వందల రూపాయలని పర్ మంత్ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి డిపాజిట్ చేస్తామంటున్నారు అది ఇప్పుడున్నటువంటి ధరల్లో సరిపోతుందా నెక్స్ట్ వెయ్యి రూపాయలని సీనియర్ సిటిజన్స్ వీళ్ళకి డిపాజిట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు కానీ దీంట్లో ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు చాలా లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు కానీ చాలామంది దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతున్నారు నెక్స్ట్ రెండు వేల రూపాయలని ఫార్మర్ అకౌంట్లో వేస్తామంటున్నారు ఇదేమన్నా కొత్తగా చేస్తున్నారా లేదు ఆల్రెడీ ఇస్తాము అని చెప్పిన దాన్నే ముందు ముందుగానే బడ్జెట్ అకౌంట్లో వేస్తాము అంటున్నారు బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగుంది నెక్స్ట్ పదహైదు వేల లోపల అర్న్ చేసుకునే వాళ్ళకి పిఎఫ్ అకౌంట్స్లోకి ఇంత మనీని మేము జమ చేస్తామంటున్నారు కానీ అసలు ఉద్యోగం ఉంటుందో ఊడుతుందో తెలియని పరిస్థితి కదా మరి ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగకరం వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అంటున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ వీటిని ఉపయోగించుకోండి అంటున్నారు డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడాల్సింది మరి ఆ ఫండ్ని డైవర్ట్ చేస్తే ఎట్లా దీన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఎట్లా ఓవరాల్గా అంతా కలిసి వన్ పాయింట్ స
కానీ ఒక్క సం పోయిన ఒక్క సంవత్సరమే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి మీరు వేవర్గా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి వేవర్స్గా ఇచ్చినప్పుడు ఇంతమంది ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఇచ్చేది ఇంతేనా సో అమౌంట్ని పెంచండి వర్కింగ్ పూర్ యొక్క రైట్స్ని ఫార్మర్స్ వీళ్ళ యొక్క రైట్స్ని తగ్గించద్దు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట అది ఇన్ ఇన్అడిక్వేట్గా ఉంది దాన్ని పెంచాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లాక్డౌన్ అనేది సరిపోతుందా లాక్డౌన్ ఇనఫా అంటున్నారు సో ఇక్కడ గమనిస్తే మిగిలిన దేశాల్లో ఇలా ట్రెండ్ ఇలా ఉంటే మన దేశంలో ఇది ఇలా పెరుగుతుంది సో మరి మనం ఎంతవరకు వెళ్తామో అన్నది చూడాలి ఈ కేసులు అనేవి పెరగచ్చేమో సో ఆ కంటెక్స్లో మనం లాక్డౌన్తో పాటు ఇంకా చాలా మెజర్స్ని తీసుకోవాల్సింది దాంట్లో ఇంపార్టెంట్గా టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ట్రాక్ టెస్ట్ ట్రాక్ చేయాలి ఎవరెవరు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు ఏంటి అని టెస్ట్ చేయాలి టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళలో పాజిటివ్ వచ్చింది ట్రీట్ చేయాలి ఇది మన కొరియా ఫా ఫేమస్గా ఫాలో అయిన మోడల్ సో దీన్ని మనం ఫాలో అవ్వగలగాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘాన్ ఆఫ్ఘాన్లో ఉన్నటువంటి మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేయడం జరిగింది అంటున్నారు ఏంటి ఆఫ్ఘాన్లో ఉన్నటువంటి మిషన్స్ అంటే డిప్లొమాటిక్ స్టాఫ్ కానీ మనకి అక్కడ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వెనక్కి పిలుస్తున్నాము అది చెప్తుంది దీన్ని మనం ఐఆర్లో చదువుకుంటాము ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి మనకి బార్డర్ ఉంది కానీ అది ఇప్పుడు ఎల్ఓసీ కింద ఉండడం వల్ల మనం డైరెక్ట్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో బార్డర్ లేదు సో ఇరాన్ నుంచి అలా మనం వెళ్తున్నాం అనమాట అయితే దీంట్లో ప్రతి కంట్రీలోనూ మనకి మన అంబాసిడర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో డిప్లొమాటిక్ స్టాఫ్ ఏదైతే ఉంటారో మన వాళ్ళు అక్కడ కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళని వెనక్కి పిలవడం మనం అక్కడ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి బిల్డ్ చేస్తున్నాం చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి వాటన్నిటికీ ప్రొటెక్షన్గా చెప్పి ఐటీబిపి ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ని అక్కడ స్టేషన్ చేశాం కొంతమందిని సో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు వెనక్కి పిలుస్తున్నాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారన్నమాట ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఐఎస్ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంది రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలుసు కదా పొలిటికల్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇన్స్టెబిలిటీ ఐఎస్ యొక్క ఇది పెరుగుతూ వస్తుంది అటు తాలిబాన్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళేమో వాళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు ఇటు వైరస్ దానికి ఇరాన్తో బార్డర్ కూడా ఉంది సో దాంతో కోవిడ్ వైరస్ అనేది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఈ సందర్భంలో అక్కడి నుంచి మన వాళ్ళని కొంతమందిని చాలా వరకు మిషన్స్ నుంచి వెనక్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెండార్స్ బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ మేము రెడీగా ఉన్నాము ఈఎంఐ హాలిడే ఆఫర్స్ ఇచ్చేందు కోసం అంటున్నారు ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటాం దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము మనకు ఒక లోన్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ లోన్ అనేది ఒకటేసారి కట్టకుండా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టే విధంగా ఈఎంఐస్ ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ ఈఎంఐస్ని ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సంక్షోభానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మూడు నెలలు త్రీ మంత్స్ ఈఎంఐ కట్టాల్సిన దాని మీద మొరటోరియం మొరటోరియం అంటే టెంపరీ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం అనమాట ఈ మొరటోరియంని విధించడం జరిగింది అడగడం జరిగింది అనమాట ఎవరు ఆర్బీఐ మీరు ఆపండి అని చెప్పి ఎవరిని అటు బ్యాంక్స్ని అటు ఎన్బిఎఫ్సీస్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ని అనమాట సో వీటి రెండింటినీ అడగడం జరిగింది వాటిలో అవి ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటి మనకి రెండు మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మూడు ఆప్షన్స్ ఒకటి ప్రస్తుతానికి కట్టకపోయి మనం కట్టాలనుకుంటే కట్టచ్చు పే చేసే కెపాసిటీ ఉంది కట్టచ్చు రెండోది మేము పే చేయలేము అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళకి ముందే చెప్పచ్చు లేదా అసలు దాంట్లో మనీ వేయకుండా ఉండొచ్చు అనమాట ఈ మనీ వేయకుండా మనీ అనేది అసలు అకౌంట్లో వేస్తేనే కదా కట్ అవుతుంది సో మనీ అనేది కట్టకుండా లేదా మేము పే చేయలేమని చెప్పచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది అయితే పడుతుంది వడ్డీ అనేది అయితే పడుతుంది ఆ మూడు నెలలు కూడా వడ్డీ అనేది అయితే పడుతుంది ఇంకొకటి ఇది టెంపరీ లిక్విడిటీ ఇష్యూ మాత్రమే కాబట్టి వేయవర్ ఇవ్వట్లా ఈ మూడు నెలలది ఇంకా లేదని కాదు ఈ మూడు నెలలది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫేక్ న్యూస్ అన్నది చాలా త్వరితగతిన స్ప్రెడ్ అవుతుంది మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టుగా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అయిందన్నమాట ఈ సోషల్ మీడియాలో సంబంధించి
ఎస్పెషల్గా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత అండి మీరు ఇది గమనించే ఉంటారు ఇటలీ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ చూడండి ఏడుస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక ఇమేజ్ అనేది బాగా సర్క్యులేట్ అయింది అప్పట్లో కదా కానీ అది ఇటలీ ప్రెస్ ఇటలీ యొక్క ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాదనమాట బ్రెజిల్లో ఆ పో ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ పర్సన్ బ్రెజిల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అంతేగాని ఇటలీ ప్రెసిడెంట్ కాదు నిన్న మనం వారణాసిలో వారణాసి ఇది మన మోదీ గారి కాన్స్టిట్యున్సీ కదా సో ఈ వారణాసిలో పిల్లలు గడ్డి తింటున్నారు అని చెప్పి కూడా కొన్ని ఫొటోస్ బాగా సర్క్యులేట్ అయినాయి అవి వాళ్ళు గడ్డి తినట్లా ఆ మొక్కలకు ఉండేటటువంటి ఏమంటారు చిన్న చిన్న బటానీలు లాంటివి అనమాట అవి చిన్న చిన్న గింజలు సో వాటిని తింటున్నారు మరి దాన్ని ఏం చూసి చూపించారు మన వాళ్ళు గట్టి తింటున్న పిల్లలు అని చూపించారు ఫుడ్ లేక అని చెప్పి సో ఈ విధంగా మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ చూడండి చాలామంది ఇదిగో మీకు ఈ స్నేక్ ఆయిల్ అంటే పాముకి సంబంధించిన తాగితే కోవిడ్ రాదు అని చెప్తే కొంతమంది తాగడము ఇరాన్లో అయితే మూడు వందల మంది చనిపోయారు మిథనాల్ అనేది తాగితే దాన్ని పీల్చుకుంటే మీకు కోవిడ్ రాదు అని చెప్పి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఈ రూమర్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా ప్యానిక్ని క్రియేట్ చేయడము మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ భయాందోళన కలిగించడము మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు దీన్ని మరి తగ్గించాలి దీనికోసం అని చెప్పేసి కొన్ని జర్నల్స్ కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ వాలంటరీగా కొన్ని ఎథికల్ ఎథికల్గా వాలంటరీగా ఎథికల్ న్యూస్నే మేము పబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పాయి కానీ సోషల్ మీడియాలో ఎలా అవుతుంది ఈ సోషల్ మీడియాలో నేను ఒక విషయం సెర్చ్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్వే నాకు వస్తాయి అంతేకాని అది ట్రూతా కాదా అన్నది వెరిఫై చేసుకోకుండానే అవన్నీ నాకు కనిపిస్తాయి సో మరి సోషల్ మీడియా యొక్క క్యారెక్టరిస్టికే అది దాన్ని ఇప్పటికి ఇప్పుడు మార్చలేం కదా దానికి ఎంతో కొంత సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఉండాలి అది ఇక్కడ చెప్తుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి సోషల్ మీడియాని రెగ్యులేట్ చేయాలంటే చేయాలి ఇదిగో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా మనకి సిపిసిబి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ప్రకారం చూస్తే తొంభై సిటీస్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ లెవెల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాం ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాయు కాలుష్యం అన్నది ఇండియాలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగా ఉంది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇరవై అత్యంత పొల్యూటెడ్ సిటీస్లో ఎయిర్ పొల్యూటెడ్ సిటీస్లో పదకొండు ఇండియాలోనే ఉన్నాయన్నమాట ఆ విధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ చాలా రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రీసెంట్గా లాక్డౌన్ చేశాం కదా దీంతో వెహికల్స్ ఇవి ఎక్కువగా తిరగట్లేదు దానివల్ల పొల్యూషన్ అనేది డ్రాస్టిక్గా తగ్గిపోయి తొంభై సిటీస్లో నైంటీ సిటీస్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ లెవెల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మరి దాంట్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి సఫర్ అనేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంది సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ రీసెర్చ్ అనమాట సఫర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసింది సఫర్ అనేటటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిస్టమ్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇదిగో ఇంత ఉంది ఇంత ఉంది అని చెప్పేసి దీని ప్రకారం వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి లెవెల్స్ని ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్తో కంపేర్ చేసి చూస్తే చాలా వరకు ఈ సిటీస్ అనేవి గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీని సాటిస్ఫ్యాక్టరీ ఎయిర్ క్వాలిటీ లెవెల్స్కి చేరుకున్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అటు పార్టిక్యులేట్ మ్యాటర్ అయితేనేమి ఎన్ఓటు అయితేనేమి ఇవన్నీ కూడా లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోయి మంచి లెవెల్స్కి వచ్చాయి అంటున్నారు మరి దీన్ని బట్టి అసలు ఏక్యూఐ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమైంది మనం బయటికి రాకుంటే వాతావరణం బాగుపడింది సో దీంట్లో ప్రస్తుతానికి మరి అలా చేయలేం కదా అందుకని టెక్నాలజీని ఆల్టర్నేటివ్ ఎమిషన్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నాలజీస్ని వీటిని వాడుకొని ఎమిషన్స్ని తగ్గించాలి అంటున్నారు మరొకసారి బ్యాక్గ్రౌండర్కి వెళ్ళిపో ఏ క్యూఐ అంటే ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి దీంట్లో మనకి ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి గుడ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అది బెస్ట్ అనమాట రెండవది సాటిస్ఫ్యాక్టరీ మూడోది మోడరేట్లీ పొల్యూటెడ్ నాలుగోది పోర్ ఐదోది వెరీ పోర్ ఆరోది సివియర్ అనమాట చాలా వరకు కొన్ని సిటీస్ సివియర్లోనూ వెరీ పోర్ క్వాలిటీలోనూ ఉన్నవన్నీ ఇప్పుడు దీనికి రీచ్ అయ్యాయి మరి వీటిలో ఏ ఏ పొల్యూటెంట్స్ని మనం కాల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పార్టికులేట్ మ్యాటర్ టెన్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఓజోన్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎన్హెచ్ త్రీ లెడ్ వీటిని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం గుడ్ అంటే హెల్త్ మీద మినిమల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సాటిస్ఫ్యాక్టరీ అంటే చిన్న చిన్న మైనర్వి ఉంటాయి సో మనకి ఇంతవరకు బెటర్ అనమాట ఇంతవరకు ఉండాలి అన్నది మన గోల్ ఇంతవరకు ఉంటే చాలు కానీ ఇక్కడికి వెళ్తూ ఉండడంతో మన ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన
ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి ఎనిమిది ఎనిమిది పొల్యూటెంట్స్ని ఆరు కేటగిరీస్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా యొక్క మొట్టమొదటి కరోనా వైరస్ టెస్టింగ్ కిట్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ వీక్స్లో అని చెప్తున్నారనమాట సో ఈ సిక్స్ ఈ కిట్ ఏదైతే ఉందో మై ల్యాబ్ డిస్కవరీ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది మీరు ఆల్రెడీ ఈమె ఫోటో చూసి ఉంటారు మీనల్ ద కావే బౌన్స్లే సో ఈ పర్సన్ టీమ్ లీడ్గా ఉంటూ వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్తో కలిసి కరోనా వైరస్ టెస్టింగ్ కిట్ని డెవలప్ చేయడం జరిగిందనమాట దీన్ని మనం ఒకసారి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుందాం కరోనా వైరస్ టెస్టింగ్ కిట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన దగ్గర తీసుకున్నటువంటి శాంపుల్ పేషెంట్ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి శాంపుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ శాంపుల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం కంపేర్ చేయాలి దాన్ని ప్రోబ్ అని అంటాము ప్రోబ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి దానికి సంబంధించిన శాంపుల్ అనమాట దాంట్లో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ కానీ ప్రోటీన్ మెటీరియల్ కానీ ఉంటుంది దీంట్లో ఈ రెండింటినీ కంపేర్ చేసి మ్యాచ్ అయింది అంటే పాజిటివ్ లేదు అంటే నెగిటివ్ ఇలా చెప్పేటటువంటివి టెస్టింగ్ కిట్స్ ఆ టెస్టింగ్ కిట్స్ అనేవి మనకి ఇండిజినస్గా లేవు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళము మరి దాన్ని ఇండైజినస్గా ఇండజినస్గా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద చాలా రోజులు డెవలప్ చేస్తు చాలా రోజుల నుంచి వేరే వేరే వాటి కోసం తయారు చేస్తున్న దాన్ని ఇప్పుడు మన కరోనా వైరస్కి సంబంధించి దీనిగా మార్చడం జరిగింది ఇండిజినస్ టెస్ట్ కిట్స్గా వాటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట దీనివల్ల ఏం ఉపయోగాలు ఒకటి ఫాస్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగచ్చు జరుగుతుంది దాంతో టెస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా త్వరితగతిని మనం చేసుకోవచ్చు రెండోది గవర్నమెంట్ మీద ఫినాన్షియల్ బర్డన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే దానికి ఎక్కువగా డబ్బులు కావాలి సో దీనివల్ల ఫినాన్షియల్ బర్డన్ అనేది తగ్గుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే మనకి ఈ మామూలుగా ఏ విధంగా డ్రగ్స్ని అయితే టెస్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అలాగ టెస్ట్ కిట్స్కి కూడా చాలా టైం తీసుకొని వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేశాక వీటిని అల్లో చేస్తారనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా కొన్ని కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హిమాలయన్ ఐబెక్స్ ఐబెక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి జింక లాగా ఉంటుంది కానీ దాని కొమ్ములు అనేవి ఇలాగా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి ఈ హిమాలయన్ ఐబెక్స్ అన్నది ఆ డిస్టాంట్ స్పీషీస్ అంటున్నారు డిస్టాంట్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ వీళ్ళు దేని గురించి చెప్తున్నారు మనం దీన్ని ఎన్విరాన్మెంట్లో బయోడైవర్సిటీ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి హిమాలయన్ ఐబెక్స్ అనేది ఏదైతే ట్రాన్స్ హిమాలయన్ రీజన్లో అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో లదాఖ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వీటిలో ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి వీటిలో ఉన్నటువంటి దీన్ని సైబీరియన్ ప్రాంతంలో కూడా మనకి ఇలాంటి ఐబెక్స్ అనేది ఉంటుంది మరి దానికి దీనికి సేమ్ అనుకున్నాం ఇది వైల్డ్ గోట్ అనమాట వైల్డ్ గోట్ ఇది సో డి డైవర్స్ హ్యాబిటాట్స్లో ఇది ఉంటుంది మరి ఉన్నుకున్నామో కానీ దీని యొక్క జెనెటిక్ స్టడీస్ ఏవైతే నేషనల్ మిషన్ ఆన్ హిమాలయన్ స్టడీస్ అనేది చేపట్టడం జరిగిందో దాని ప్రకారం మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటి ఇది ఎప్పుడో జెనెటిక్గా ఇవి డివైడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఇదిగో ప్లీస్టోసీన్ అనేటటువంటి ఏపోక్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడే అవి డివైడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట డైవర్జ్డ్ అంటే దాని యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ పేరు దీని యొక్క జెనెటిక్ మేకప్ పేరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి దీనికి సంబంధించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చూద్దామా ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఏ ఏ ఏ ఏ దేశాల్లో ఉంది దీని హ్యాబిటాట్ ఎట్లా అవి మనం తెలుసుకోవాలి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ గమనించండి హిమాలయన్ ఐబెక్స్ ఇది చూడ్డానికి కొంచెం జింకలాగా ఉంటుంది దీని వైల్డ్ గోట్ అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి వైల్డ్ గోట్ ఇది ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది డైవర్స్ హ్యాబిటాట్స్ కోల్డ్ డెజర్ట్స్ అంటే కోల్డ్ డెజర్ట్స్ నుంచి రాకీ అవుట్ క్రాప్స్ స్టీప్ టెర్రైన్ మౌంటైన్లో స్టీప్గా అంటే ఇలా వాల్గా ఉండే టెర్రైన్లో హైలాండ్ ఫ్లాట్స్లో మౌంటైన్ రిడ్జెస్లో లో మౌంటైన్స్ ఫుట్ హిల్స్ ఇలాగా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో ఈ హిమాలయ నైబెక్స్ అనేది ఉండగలదు ఇది మంగోలియా నుంచి దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూడండి అట్లాయ్ హెంగై గోబీ అట్లాయ్ హరూక్ మౌంటైన్ రేంజెస్లో ఉంటాయన్నమాట దాంట్లో సయాన్ మౌంటైన్స్ రష్యా వరకు దీని యొక్క పాపులేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ట్రాన్స్ అట్లాయ్ గోబీ అనే అనే ఈ ప్రాంతం వరకు కూడా దీనిది ఉంటుంది ఏషియాలో మన ఏషియాకు వచ్చేటప్పటికీ ఇది మౌంటైన్ హ్యాబిటాట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఐదు వందల మీటర్స్ నుంచి ఆరు వేల ఏడు వందల మీటర్స్ ఎత్తు వరకు ఇది నివసించగలదు మన ఏ దేశాల్లో ఉంది మరి ఇది ఇండియాలోనూ కజాకిస్తాన్
చైనా ఈ దేశాల్లో ఇది ఉంది మరి మన దేశంకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది మన దేశంలో ఎక్కడ వ్యాప్ అది ఉంది యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ లదాక్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ రివర్ సత్తులజ్ వరకు ఇలాగా ట్రాన్స్ హిమాలయాస్లో ఇది ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మరి దీని యొక్క జెనెటిక్ స్టడీస్ అనేది ఏం చెప్పింది అంటే సెంట్రల్ ఏషియా ఇదిగో అండి ఈ మౌంటైన్ రేంజెస్ అన్నిటినీ కూడా ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ అనేది అక్కడ ఉంది ఆ తర్వాత దీన్ని సైబీరియా సైబీరియా అనేది సైబీరియన్ హైలాండ్స్ అంట రష్యాలో ఉందన్నమాట సో దీంట్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీనివల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆ అనాలిసిస్ వల్ల అవి ఇవి ఎప్పుడో డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి మరి మనం ఈ ప్రాంతాలని గుర్తుపెట్టుకుందామా ఇవి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి కొంచెం యూజ్ అవుతాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అర్జున్ దేవ్ అర్జున్ దేవ్ అనే బుక్ పేరైతే వినే ఉంటాం కదా ఫేమస్ హిస్టారియన్ అనమాట ఆయన చనిపోవడం జరిగింది సో ఎన్సీఆర్టీలో వరల్డ్ హిస్టరీకి వీటికి మనం అర్జున్ దేవ్ గారి బుక్సే ఫాలో అవుతుంటాము ఈయన ఎన్సీఆర్టీకి చైర్గా ఉన్నారు ఈయన టైంలోనే చాలామంది ఇంపార్టెంట్ హిస్టారియన్స్ అందరితో కలిపి వీటిని బుక్స్గా రాయడం జరిగింది హిస్టారికల్ దీన్ని ఈ మోడల్ని బేస్ చేసుకొని వరల్డ్ కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళ బుక్స్ని ఈ విధంగా చేసుకున్నాయన్నమాట సో ఇలాంటి టైంలో ఈయన ఈయన ఈ ఇయర్లో పాస్ చనిపోవడం జరిగిందని చెప్తున్నారు ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్